everyone, and welcome to this very first episode of Inside the Mind of a Pro. Inside the Mind of a Pro, it's all in the title, a voyage onto the biggest competitions of the international circuit with the most successful team in European poker, the Winamax team. We're going to follow their thought process, reasoning, and emotions in real time, step by step throughout some of the biggest tournaments on the planet. In order to launch this season with a bang, we'll be heading to the Poker Players Paradise, the World Series of Poker in Las Vegas. The oldest poker festival on this planet is celebrating its 50th edition, and the biggest stars have come to play. Steven Chidwick, Igor Kurganov, Justin Bonomo, Joe Kada, and Shannon Shore all have the same objective, adding a prestigious trophy to their glistening trophy cabinet and $1 million in winnings to their record. Amongst these stars of the game, we have a familiar face from Winamax, a regular of the pro circuit for 13 years, our very own Davidi Katai. Right from his debut in the Winamax team in 2008, this Belgian player has made a name for himself by taking down a WSOP bracelet and has never stopped adding achievements to his record since, with a WPT bracelet in 2011, an EPT title in 2012, and two additional bracelets in 2014 and 2015. The one we call La Genie, the genius of the team, recently celebrated his 40th birthday and along with his wife Caroline, has discovered the joys of fatherhood. His calendar has obviously been on the lighter side recently, but his thirst for victory remains intact. In 2018, we saw him take down his biggest victory to date in Barcelona, and his total live winnings passed the $10 million mark this year. Just like a fine wine, Davidi grows and improves over the years, and he is as dangerous an opponent as ever as he takes his seat at the table of one of his favorite tournaments, the $5,000 Six Max. Over 800 players have lined up at the starting line, and the prize pool will be climbing to just over $3.5 million. However, Davidi is not in a hurry to join the best no-limit players in the world. Although the tournament kickoff was announced two hours ago, we found him hanging out at his HQ in the heart of Vegas in a rather unusual posture. Back to you, Davidi. Même si je suis quelqu'un de zen à la base, je m'initie un peu à la méditation. Mon ami Bazou me coach un peu. Cette année, on a décidé de louer une villa avec un couple d'amis, Benoît, Léa et leurs enfants. C'est une ambiance vraiment très conviviale. C'est important pour moi de savoir que ma famille est dans des bonnes conditions pendant que je joue. Quelques longueurs avant d'attaquer une journée aussi longue, euh, c'est important pour la concentration et aussi pour gérer le stress. Cette année, j'ai décidé d'arriver assez tard à Las Vegas. J'ai vu que les plus beaux tournois étaient euh, dans le programme vers la fin des séries. Je joue le 5 à 6 max aujourd'hui, qui est mon tournoi préféré, qui me réussit tout le temps très bien. Je vais les drag au niveau 3 d'ici quelques minutes. C'est le moment parfait pour moi pour attaquer. J'aurai encore une belle profondeur et je suis très confortable sur ce format. Bisous mes chéris. Bisous mon amour. Allez, bisous <rire> les amours de ma vie. Elle a piqué mes lunettes. Yala, ready to go. Let's go. Ciao tout le monde. Salut. Salut. Ouais. 
Trop du coup, maniaque. Ouais, chaud d'action là, j'ai plus joué depuis euh, le Sismix. Tu suis le coverage, tous les potes, euh, t'as envie d'être là. Ouais. Ça qui est bien, avoir l'œil du tir quand je joue. Bonne nouvelle, c'est que t'es là maintenant. Ouais, très chaud d'action. C'est bien de commencer par un 6 max parce que t'as de l'action. Si je jouais direct un 10 and 2, tu peux être sûr que je l'aurais spio. Bon, et aujourd'hui, donc 15h, hein, ça veut dire pas de 10h break. Hein. Ça. Ah ouais, ça finit à quelle heure alors Alors 2h, 2h, 2h30 du matin. Vous allez jouer, euh, je crois que c'est 10 niveaux. Ah ouais. Bon, ça finit vers 2h30 du matin. Bon, du coup, chaud d'action, 6 max, ça tombe bien. What else Ouais, il y a dans la tête d'un pro qui me filme. Ah ça ouais me porte souvent, Ça me porte souvent chance. Énorme euh, on va essayer de faire la dernière fois qu'ils m'ont filmé un 6 Max à Vega. J'ai terminé deuxième. J'ai pas lâché la caméra jusqu'au dernier coup du tournoi. Donc on va essayer de faire pareil, sauf qu'on va gagner le heads up cette fois. Il faut faire mieux. C'est le projet. Allez, ciao. Alors, à tout de suite. À tout. Ça fait beaucoup de bien à ce petit rituel de parler avec Steph avant un tournoi, de mettre en place une stratégie. Toujours la même excitation quand on s'apprête à jouer son premier tournoi au Rio. Même si la décoration est un peu ringard, on est au championnat du monde de Vegas. C'est très très excitant. Salut, ça va Salut il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent ici. Hello. That's the winning ticket. Thank you. Allez, je vais retrouver ma table. Très important le tirage de table. Hello. Ça m'a l'air pas trop mal tout ça, c'est plutôt rare au jour 1 de reconnaître personne à sa table. Ce qui est plutôt bon signe, après il faut faire attention, il faudra bien observer au début. De toute façon dans les tournois Six Mark j'ai une stratégie, j'ai un plan, au début je joue très low variant, j'observe beaucoup, je 3 bête pas beaucoup, on essaie de voir des flops. Et petit à petit, quand j'aurai un maximum d'informations, je vais pouvoir attaquer un peu plus. Je suis au bouton, j'ai une premium as roi. Je pourrais trois bêtes bien sûr, mais je vais me tenir à ma stratégie initiale, je vais just call. Le but étant de déguiser ma main, j'ai pas envie de jouer des gros pots. Si je trois bêtes, euh, il risque de folder souvent. Là je veux garder les mains dominées dans sa range. La small blind se joint à la fête. Le flop est moyen, en même temps ça touche ma range de flat du bouton. Du coup le roi de pique c'est une carte importante sur ce flop, je bloque pas mal de draws. Je bloque euh, des mains fortes aussi, des mains comme as valet, roi valet. Donc je vais miser, je vais miser plutôt cher pour pas me faire call trop light. Deux tiers pot directement, il y a pas mal de tirages. Joueur en small blind call. Et l'autre joueur fold. Bon ici je pense qu'il a une range euh, 
plutôt forte. Il peut avoir des top pairs, il peut avoir deuxième paire, mais je pense pas qu'il va coller moins bien. Après, il y a des draws aussi, par une main comme Dame 10, Dame 10 suité. Je pense qu'il a toutes ses combos de Dame 10 suité. Il a des combos de Roi Dame suité. Et puis, il a pas mal de, de valets quand même dans sa range, même si je bloque un peu Roi Valet, As Valet, il en a quand même. Valet Dame, 10 Valet. Il peut de temps en temps avoir des mains très fortes aussi, des valets 9 suité, des brelans. Brelan 2, Brelan 9. J'hésite à deux barrels ici. Je suis pas sûr de lui faire fold un valet. Je vais la jouer raisonnable, je vais check. L'arrivée, on n'améliore pas ma main. Je bats encore quelques, quelques mains. Je bats les flush draw. Je bats toutes ces combos de dame 10 et quelques combos de roi dame. Si bête ici, c'est une décision quand même très compliquée. Je pense que c'est facile pour lui de value maintenant un valet. Mais il a aussi des bluffs dans sa range, donc je vais bien l'observer. Je vais essayer de trouver un petit tel ou trouver quelque chose pour penser, pencher ma décision euh, d'une manière ou d'une autre. Réfléchissons bien à sa range. Le fait de bloquer le roi de pique, c'est quand même une carte importante. Il ne peut pas trop avoir des mains du type roi dame de pique, roi 10 de pique, voire même des rois 5 de pique. Il pourrait avoir call pré-flop une partie du temps. Je bloquerai aussi ses rois dames off avec le roi de pique. Je bloque quelques combos. C'est une carte assez importante quand même. Ça bloque pas mal de draws. Après, je bloque un combo de Roi-Valet, off aussi. La question est de savoir est-ce qu'il aurait bluffé, par exemple, ses flush SI à 2 piques. À 6 de pique, est-ce qu'il bluffe Je suis pas convaincu. Il a de temps en temps la meilleure main. Je pense pas qu'il les blufferait. Puis c'est un joueur un peu plus. pas aussi jeune. Il est peut-être pas. Il y a beaucoup de draws qui ont mis. Il va peut-être pas automatiquement bluffer tous ses draws ratés. Il va en abandonner certains. Il m'a l'air quand même de tenir une bonne poker face. Il a fait un sizing quand même assez cher. C'est facile pour lui de value bet beaucoup de mains. Si je le connais pas, je peux te partir du principe que lui peut-être il me connaît. Qu'il a vu une de mes vidéos des hero call sur internet. Et du coup il va plutôt pick up ce sizing en value qu'en bluff à moi c'est des petits éléments mais tout ça me fait dire que qu'il est beaucoup plus orienté vers un, vers un value qu'un bluff ici pas de panique je veux folder je vais attendre un meilleur spot Ce même joueur asiatique ouvre au cut-off, on a, on a vu qu'il a l'air d'ouvrir pas mal de mains et que par contre post-flop il est assez passif. Du coup à 6 de pique je vais, je vais call tranquille. C'est le but en début de tournoi, trouver des nuts, ça c'est des mains qui peuvent faire des nuts. On a envie de jouer post-flop, toucher du jeu. J'ai trouvé une top pair.
On est quatre joueurs sur le coup, du coup la dame de cœur c'est pas une très belle carte, il y a beaucoup de roi valet dans les ranges adverses. <rire> Mais ici je vais plutôt préférer bête. Euh, clairement je vais rep un peu ma main. Mais c'est pas très grave. J'ai besoin de protection, je vais faire passer d'autres races euh, meilleures que les miennes. Et je vais faire passer plein de cœurs, des mains qui comportent des cœurs. Et je vais me faire call par des mains comme roi dame, donc il y a de la value. Roi dame avec un cœur, c'est des mains qui vont pouvoir call, donc euh, je prends de la value face à ces mains-là. Et je fais passer beaucoup d'autres mains. Je pense que dans ce coup, face à 4 joueurs, je vais rarement me faire bluffer, c'est l'avantage. Ici, aucune raison de miser, je vais checker tranquille en espérant avoir la meilleure main, qu'il ait une main comme roi d'âme, dame valet avec un cœur. Check back. Aïe, ouais, il a dame 10. De père au turn. C'est des petits coups, pas de panique, c'est pas du tout grave, on a le temps, j'ai encore 25 000 jetons, c'est 70 blinds, je suis tranquille. Ici je vais relancer UTG, si c'est 8 de pique, j'aime bien relancer ce genre de main en début de parole parce que euh, on déguise un peu notre main. Du coup je vais pouvoir user de la Deceptive Value, s'il y a des grosses cartes qui viennent je vais pouvoir bluffer, s'il y a des petites cartes qui viennent il va pouvoir lui euh, bluffer quand j'ai touché. C'est un flop qui touche beaucoup ma range. 10 valets dames. C'est le genre de board où j'aime bien 3 barrels. Parce que je pense que notre adversaire n'a pas vraiment de as roi dans sa range. Même s'il pourrait en avoir de temps en temps, c'est plutôt rare. Alors que moi j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de mains très fortes dans ma range. Du coup ça peut se bluffer. Il m'a snap call. Je suis tenté ici au turn de faire un très gros sizing. Quitte à abandonner à la river, je pense que c'est plutôt un 3 barrels ce genre de spot. Quelque part je suis content, il donc bête, c'est assez étonnant parce qu'il n'a pas vraiment de main forte, j'ai un avantage de range énorme. Il n'est pas censé donc bête beaucoup de mains. Je lui demande s'il a ce droit dans sa range, parce que c'est vraiment étonnant cette line, c'est presque la seule main avec laquelle ça fait du sens. Allez, faut rester patient, il n'y a rien de dramatique. Début de journée, ne se passe pas comme on a dit. Mais j'ai encore une belle profondeur pour jouer au poker post-flop. Si j'ai roi cette offre, je vais bien entendu défendre. Surtout face à un joueur post-flop passif. J'aurai pas mal de, de spots pour lui voler le coup. Et check back le flop, sans doute qu'il a juste pas touché. Turn 3. Donc c'est parfait, j'ai encore des hots au cas où il me colle et je m'attends pas à ce qu'il me colle souvent parce que c'est le genre de joueur, s'il avait eu un petit quelque chose, il aurait misé au flop. Je vais miser pas trop cher, un peu au-dessus de la moitié du pot. Et voilà, ça va suffire à lui faire folder. C'est le premier coup que je gagne de la journée, c'est important pour la confiance.
As 3 de carreau en small blind. Je vais bien entendu call. De temps en temps, on aurait pu 3 bêtes, mais euh, c'est pas, pas ma stratégie de début de tournoi. Donc je vais call tranquille. Euh, c'est de nouveau une main qui peut faire les notes. C'est ce que je recherche en début de tournoi. Je trouve une top pair, même si mon kicker est pas bon, c'est souvent la meilleure main. Je m'attends à ce qu'il s'ébête beaucoup sur ce flop. Voilà, il s'ébête 900. La décision est facile, je vais bien entendu call, joue une backdoor euh, flush. Le turn est un as. Je commence à avoir un jeu très fort, mais je m'attends pas à ce qu'il mise beaucoup. J'ai quand même beaucoup d'as dans ma range pour call en small blind. J'ai pas mal de valets aussi, du coup euh, il va pas pouvoir bluffer cette carte. Là, il va être un 8 de pique. Ici le sizing est important, bien entendu je vais value. Je J'ai pas beaucoup de bluff dans ma range. Les, les bluffs que je peux avoir c'est des mains comme dame 10 de carreau, des gut shots plus euh, des backdoor flush ou des mains comme ça. Je ne vais pas miser trop cher pour lui offrir une cote intéressante. Je lui mise un peu en dessous de la moitié du pot. Je ne sais pas si c'est le sizing idéal. En même temps, j'ai l'impression de représenter euh, un valet très souvent. Un value bête. Donc s'il a moins bien qu'un valet, je ne m'attends pas à ce qu'il me colle souvent. En même temps, c'est le sizing que j'aurais fait en bluff aussi. Je vois que ce joueur que je connais pas, il, il a l'air assez bon, il manie bien les jetons. Il a un petit air de yo viral aussi. Il a l'air de bien réfléchir et il fold. On voit qu'il hésite quand même, il est conscient qu'il qu y a peut-être quelques bluffs dans ma range. Il n'y a pas eu de showdown pour l'instant chez moi, c'est bien, les joueurs auront du mal à avoir vraiment des infos sur mon jeu, c'est important. Voilà une belle premium, à droite de trèfle. Je me lance à 900, je me suis montré assez actif depuis le début de la journée. J'espère avoir un peu d'action. Les blind call. Le flop m'offre une gut shot, une backdoor flush, deux overcarts. Je veux bien entendu ces bêtes. Ce qui est bien avec ma main, c'est que je bloque des mains comme as dame, roi dame. Donc je vais pouvoir euh, vouloir représenter ce genre de main là. Je vais faire un ces bêtes euh, classique, comme j'aurais fait si j'avais ce genre de main, un peu en dessous de la moitié du pot. J'espère qu'à la turn ça va améliorer un peu ma main, trèfle, bon le valet serait idéal. Le 7 de cœur, c'est pas la meilleure carte mais c'est pas grave. Ça me donne quand même envie de barrel, surtout sur deux joueurs, je pense euh, ils ont pas spécialement des ranges très fortes ici. Je m'attends à ce qu'ils me collent des 10, euh, des mauvaises dames et il y a pas mal de draws, il peut avoir des mains comme valet 9, euh, roi valet. Même quelques gut shots. 
Du coup, je vais, je vais barrer. Il faut que je mise assez cher pour être sûr de faire fold d'un 10 et pour faire fold quelques dames. J'ai la main parfaite pour ça. Si je me fais call, j'ai encore 10 out. Pour améliorer ma main. Voilà, je fais un, un bête proche de la taille du pot. Ça va être très difficile à jouer pour eux. Ce coup est très important pour moi, il faut vraiment qu'il fold. ce coup. Ça fait du bien pour la confiance, ça fait du bien pour mon tapis aussi. sur ma blind, j'ai une main parfaite pour défendre, 5 et 6 de pique. Ça va être une main facile à jouer, c'est une main soit je frappe le flop et je peux prendre un gros pot, soit j'abandonne, c'est un très beau flop pour moi. Je joue une gut shot et je joue un flush draw. Check malheureusement, turn le 8, c'est une belle carte aussi, j'ai maintenant double gut shot, le 3 et le 7 me font quinte, je joue toujours ma flush draw. Si j'ai deux possibilités, soit je check raise, je suis pas certain qu'il va miser, soit je mise moi-même assez cher. Je vais mettre 1008 dans 2006, soit euh, deux tiers potes. Plus je mets cher, au plus ça représente un draw, du coup je mets un peu moins cher, surtout que j'ai beaucoup de cartes qui me font gagner, ça me dérange pas trop qui me call. Malheureusement River c'est pas une très belle carte, le 2 trèfle. Je pense au flop, il peut check back pas mal d'as. Il a des grosses paires aussi dans sa range. Je suis pas certain que je vais lui faire folle grand chose. Il a même des, des tirages euh, flush euh, des mains comme Roi Dame de Trèfle. Voir des A6 de Trèfle. Du coup je vais pas bluffer ce coup, je vais give up. J'ai pas perdu un énorme pot. On est parti pour jouer low variance, j'ai pas envie de prendre trop de risques. J'ai presque envie qu'il qu bête, comme ça je dois pas montrer mes cartes. Voilà, il fait une mise assez chère. Allez, voilà, 15 minutes de break. Pas le meilleur départ possible, mais rien de catastrophique. Je suis toujours bien, j'aime beaucoup ma table, donc je suis assez confiant. Je suis chaud, quand tu viens tard, c'est bien. Tu hein? pas jouer que le main <rire> Faut pas exagérer, mais c'est le deuxième tournoi, c'est le main. Je garde mon énergie. Jimmy Guerrero. Ça va, bro Ouais, ça se passe. Ça va Comment Jimmy Ouais, bien. Tranquille euh, Ouais, il y a deux jours. Quoi Il y a deux jours. Je suis le plus frais de la salle, ça, je peux te dire. T'en as pas marre toi T'es là depuis le tout début toi Non, ouais, pas ouais, tout ouais, début ouais. encore. Non, pas tout début, mais je suis content parce que euh, je te joue un peu plus cher cette année. C'est sympa avec ton action. Ah. Donc, plus, en fait, c'est bizarre, mais quand tu joues que ton action, t'es plus focus, j'ai l'impression que ah. 30%. Quand tu joues 
Tu ressens, t'es un peu en mode gentil et je vois ce qui se passe. Tu T'as pas fait de break là, spécialement Non, non mais j'ai fait 2-3 deux, deux, jours où je jouais pas. Tu, tu sors beaucoup Zéro une fois. Ouais ah, T'as une fois depuis le début et tu dors au Bellagio en plus Non, je suis avec une villa avec Tony et Victor Chou. Ah, vous êtes bien là-bas Ouais, on se tire bien. Et Tony Miles, il est encore dans le DK là. Ouais, il a 2 millions et demi, c'est ce qu'il C'est beau, ouais. Mais en fait, le poker, c'est... il faut juste être rigoureux, quoi. T'attends la livraison, tranquille. Euh, tu te laisses tomber quand t'as pas de bien. Euh, ouais. C'est une méthode, bon. C'est la méthode polac. C'est un peu la méthode polac, même qu'il va faire son play quand ouais, il, ouais. il va profiter de son image à un moment ou un autre. Ouais, c'est ça, de temps en temps, tu fais un bon petit play pour prendre sa paye race, call, 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 tu fais un petit disquiz avec cascade sous. Après, tu t'endors pendant deux heures. <rire> ah, tu sais, le 25K qu'il a gagné, Polak, je l'ai eu au jour 2. Il avait reg au jour 2 ou euh, rien de je sais plus. Et euh, début de journée, ça fait race 20, 20, B, 20 bigs UTG Charlie Carrel. Call UTG1 au doyeur et squeeze euh, UTG2 de Polak. Il a les gens. Tout le monde fold et euh, Charlie Carrel fold et au doyeur call. Flop as à suite. Fait check check. Turn 5, ça check check. Il a genre moins de 30 bl- Il a 30 bigs au début du pool. Bah, du coup, il est complètement Covid contre Carrel. Euh, ouais. Okay. Check check flop. Check check turn, river 3, et là il jam genre deux fois le pot d'ailleurs. Wow. Snap call, paire de 8, euh, paire de 8 quand même, ouais. chez Polak. C'est quand même ah, ouais. assez bad range, tu vois, j'étais surpris, il y a par rapport aux positions, un truc. Après, ouais, je, euh, sans doute que Karel il colle son chat, ouais, il a bougé, euh, je vois pas autrement. Mais ça m'a tout l'air d'être un call, en fait. Ouais. <rire> Tranquille. Ouais, c'est surprenant. Ouais. C'est un call où tu peux euh, limite, c'est pas. Bah, c'est quand même mieux d'avoir Asdam, quoi. Ouais. Il parce que là, tu peux Et d'ailleurs, il a call le squeeze à se discuter. Je crois pas que j'aime ça, son squeeze, son call. Après, c'est des games. Je joue tellement peu ces games. Enfin, les buy que je joue, moi, faut que je sois tellement plus euh, low variance, entre guillemets. Comme il y a de... ouais, on peut dire justement qu'il a un jeu low variance à la base, Polak. Mais il a senti le coup, tu vois. Il n'y a pas de règle avec lui. Il n'y a pas de règle. Il va te folder une paire de valets dans un spot similaire comme d'autres joueurs. Comme deux heures. <rire> ouais, c'est pour ça qu'il est riche et pas moi. Allez, bonne chance. Allez. Ça fait du bien de parler aux poteaux pendant les breaks. Ça m'avait manqué. Parler un peu de poker demain. Et voir revoir un peu tout le monde. Et maintenant, il faut revenir dans le moment présent. J'ai une belle table. Faut que je monte des jetons. Le bouton relance, je pense qu'il a une rage assez large ici. J'ai roi 10, ça peut être un bon spot de 3 bêtes, mais je me tiens à ma stratégie, je vais just call, pas trop de raison de 3 bêtes, de faire grossir le pot, d'augmenter la variance. As Valley 8, je joue une gut shot. Check back. Turn 2, j'ai, j'ai parfois la meilleure main, même que ce check rapide, euh, ça peut vouloir dire qu'il a un petit quelque chose, une paire. Je suis pas sûr de lui faire folle grand chose. Le check tranquille. River Valet de cœur. Je check, j'ai parfois la meilleure main face à sa range assez large au bouton. Et là, il bête 1500 dans 3003, un peu moins de la moitié du pot. Je pense que s'il avait eu un valet, il aurait misé sans doute un peu plus cher. S'il aurait eu un as, il aurait misé avant ça. Il peut value bet un 8 de temps en temps. Avec ce sizing ou des mains comme paire de neuf. Je 
voyage. Je vais beaucoup l'observer, c'est compliqué. J'ai une cote intéressante, j'ai parfois la meilleure main. J'ai l'impression de voir quelque chose. Sa poker face me convainc pas totalement. J'ai besoin d'avoir raison une fois sur trois. Je vais call. Ça gagne, top. Allez, je vais les avoir un par un. On bluffe pas qu'il bulle. Toujours au bouton qui relance ma blague, j'ai une main très forte, voilà les dames de pique. De nouveau, je vais simplement call. Pro une top pair, très bon flop. C'est un joueur qui s'ébête pas beaucoup. Ici, s'il s'ébête, j'ai l'impression qu'il a touché un petit quelque chose. Il n'aurait pas automatiquement ses bêtes euh, sans rien. Moi, j'ai aucune euh, raison de relancer. Je vais call tranquille. Turn, c'est une brique qui check back, donc j'ai vraiment très souvent la meilleure main. Je m'apprête à value les rivers. Et si c'est un roi de carreau, ça change un peu la donne. Il a quelques rois dans sa range et moi aussi j'en ai, du coup je perds un peu de value. Mais bon, il me reste des bluffs, il me reste toutes les combos de 8 et 10 off, de 7 et 8 off. Du coup, je vais value. Il peut me call des valets moins bien kickés, une main comme une paire de 10, des 9. Ça sert à rien de mettre trop cher, je vais mettre un peu en dessous de la moitié du pot, je pense que c'est le bon sizing ici. Il hésite, c'est plutôt bon signe. J'espère qu'il va pas me relancer par contre. Sinon, je serais tenté de faire une connerie. Et de tout lui mettre. Mais non, c'est pas le genre de profil. Voilà, il colle. Ça y gagne. Parfait, ça grind bien depuis le retour du break. Je prends les bonnes décisions. As d'âme au bouton. Une main très forte, je vais relancer avec énormément de mains. Les joueurs dans les blind call. Je vais trouver une paire. Euh, C'est peut-être pas spécialement le meilleur flop. Ça peut toucher leur range. Ils peuvent avoir des rois dans leur range. Ils peuvent avoir des mains comme Valet 9. Et ils peuvent aussi avoir des tirages. Je vais plutôt check ce flop. Je n'ai pas trop de value à miser. Je vais plutôt miser la turn. Il check de nouveau tous les deux. Cette fois, il faut que je valorise ma main. Il 
Je vais baiser la moitié du pot. Ça folte. Je vois pas trop de jeu, je fold, détente, je suis bien. Chill, Davidi. We're gonna have to wait a little while longer for the big pots and tough decisions. But in regards to those little battles at the start of the game, it looks like you're already spoiling us, especially with that King High hero that just shows you're in Vegas to win. At the halfway point of this first day, you're on a stack of 35,500 chips, roughly 70 BB. We'll be checking out the next part of this story in the following episode of Inside the Mind of a Pro.